ചാനൽസ് ഓട്ടൻ പേപ്പർ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സൂക്കറുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കും വയ്യ എന്നിരുന്നാലും എന്റെ വീഡിയോ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാരസെറ്റം മുളക്കി അടിച്ച് പനിയെ ശക്കലം ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ ചാനല് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് റാണി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ അധികം വലിയ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും കാഴ്ച വെക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ മുടി വെട്ടാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കി ഇപ്പോഴേ ഷോർട്ടാണ് ഇനി എന്തിനാണ് മുടി വെട്ടി കളയുന്നതെന്ന് ഇതിൽ കുറച്ചു പേരുണ്ട് മുടി വെട്ടുന്നതിൽ ചങ്ക് പൊട്ടി കരയുന്ന ചങ്ക തലച്ച് കരയുന്നതുമായ കുറച്ചു പേരുണ്ട് എന്റെ മുടി അത്രയ്ക്കും ബ്രില്യന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഉള്ള മുടി നല്ലാന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നമുക്കുള്ളതിനെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും നമ്മളെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മുടി എനിക്ക് നല്ല മുടിയാണ് പിന്നെ ഫണ്ടാസ്റ്റിക് മുടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നവരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നാട്ടിലെ പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചൊന്നും പോകത്തില്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് പോണി ഇട്ടേൽ ഇട്ട് പോകുന്നത് ഇഷ്ടം എനിക്ക് അധികം കഴുത്തം മുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ എനിക്ക് കഴുത്തം മുട്ടുന്ന അധികം ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ പോണിട്ടേൽ കെട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും വീടുണ്ടോ നീട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ മുട്ടുന്ന ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ച് കളയാൻ പോകണം എനിക്ക് എല്ലാ മാസവും തന്നെ ഹെയർ കട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്റെ ഡേറ്റ് കുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം ഈ സമയത്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മുടി എന്ത് പിന്നെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ഇത് വെട്ടാന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം മുടി വെട്ടുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുടി വെട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ മുടി എന്താ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ മുടി വെട്ടാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വെട്ടാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക പറ്റുന്നവർ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി എന്റെ മുടിയിൽ കുറച്ച് ലെയേഴ്സ് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ലെയറും ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്നാൽ എനിക്കൊരു നമുക്കൊരു എങ്ങർ ലുക്കിംഗ് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കേൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയറും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ലെയർ കട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുക നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുടി സൈഡിലോട്ടാണ് ഞാൻ വിട്ടേക്കുന്നത് അല്ലെ എന്തായാലും ഞാൻ സൈഡ് മാറ്റി നേരെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കാരണം എന്റെ രണ്ട് സൈഡും എനിക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മുടി എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മുടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുണ്ടോ ഇത്ര വെച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോകുന്നത് കാണാലോ ഇതിനെ ഞാനൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് വെട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ നനച്ചിട്ടും ഒന്നുമില്ല കണ്ടോ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ വെട്ടിയിട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലിട്ട് ഓരോ ഡിവിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ തന്നെ മുടി കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എളുപ്പമല്ല ലോങ് ഹെയർസ് ഇച്ചിരി എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും പക്ഷെ എന്റെ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായി വരുമെന്ന് എനിക്ക് ദേഹത്തിനൊക്കെ നല്ല നൊമ്പരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അധികം വളഞ്ഞും പൊളഞ്ഞും ചെയ്യാനുള്ള ആഭ്യറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ട് അതെ മുടി വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അന്തൻ നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷൻ എടുത്തു കണ്ടോ അടുത്ത പോർഷൻ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷൻ എടുത്തു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോ കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വിടുക അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിട്ടു കേട്ടോ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഈ മോഡൽ ഞാൻ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിരുന്നു ഇതാ കേട്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് നടുവാ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നടുപ
അവർക്ക് ചിലർക്ക് മുടി കിട്ടുന്നതിന് വലിയ താല്പര്യം ഉള്ളവരെ ആയിരിക്കത്തില്ല അവരെയും കൂടെ നമുക്ക് വെട്ടി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിലാക്കാം കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ മുടിയെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്തു നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മുടി ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെട്ടി വെട്ടി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുടിക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല മുടി വളരണമെങ്കിലും ആ സ്പ്ലിറ്റൻ്റ് ഒക്കെ പോയി കണ്ടാലോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് മുടിയുള്ളതിലും ഉള്ളത് നല്ലൊരു ലുക്കിൽ കിടക്കട്ടെ ഇച്ചിരി ആണെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് കിടക്കട്ടെ അതിലല്ലേ നമ്മുടെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു വാല് ഇവിടെ ഒരു വാല് എനിക്ക് മുടിക്ക് നീളം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടാലും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ല കാണുന്ന ആ ഉള്ളതിന് ഒരു അഴ ഉണ്ടാവണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ലേ കേട്ടോ ഇവിടെ വെട്ടിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫുള്ളർ ലുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ വാല് പോലെ കിടക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ വെട്ടുവാണേ കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വെട്ടിയതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ ഇതാ ഈ കിടക്കുന്നു ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകാം ഞാൻ കേട്ടോ കണ്ടല്ലോ ഇതാ വീണ്ടും നമ്മള് ചീകുന്നു വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുടി ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ആ മുടിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടു കൊടുക്കരുത് കാരണം നനച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് പനി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പണിക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അധികം തണുപ്പടിപ്പിക്കുന്നില്ല കണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാനില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെട്ടുന്നു അല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ വെട്ടി കൊടുക്കുവാണ് ഈ ബാക്കി കുറച്ച് പേരൂടെ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് ട്രിപ്പ് കൂടെ എടുക്കാനുള്ള മുടി കാണും എനിക്ക് ഇതാ അല്ലോ കൊണ്ട പോരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വിട്ട് കളയുവാണ് നമ്മുടെ മുടിയെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പുറകു ഭാഗം നല്ല യു പോലെ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും അപ്പം നമ്മൾ അത്ര മാത്രം നമ്മൾ വെട്ടി ഇപ്പം നിർത്തിയേക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മുടി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെട്ടിയേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വെട്ടും എൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നന്നാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ എൻ്റെ മുടി വെട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമി ക്ഷണിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പുറം കൈ ഒന്ന് ശരിക്കും പുറകോട്ട് വരുന്നില്ല കൈവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ സുരേഷിനെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചല്ലോ എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സുരേഷിന് ഈ പണി കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് സുരേഷിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മുടി മുട്ട് മുടി മുഴുവൻ വെട്ടുമുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ത് അവസരം എത്തുന്ന നിറത്തില്ല അത്രയും ഒക്കെ തന്നെ കറക്കിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പേടിയാവുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം സുരേഷിന് കിട്ടിയ അവസരമാണ് എല്ലാ വൈരാഗ്യം തീർത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുടി തീർക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും ആവട്ടെ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് എൻ്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് സംഭവം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ആരും ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കത്രി എടുക്കുക അതെ ഈ ഒച്ച ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം അത് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേങ്കില് എന്റെ മുടിയുടെ പുറകെ എത്രമാത്രം യു ആയിട്ട് വന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ യു ഡബ്ല്യു വി ഒക്കെ ഇപ്പൊ ആക്കി തരാം നിങ്ങളോർക്കുന്ന എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഈ സാധനത്തിന്റെ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരങ്ങൾ ഇറക്കം കുറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ കൈ ഒന്നും പുറകോട്ട് വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ലിമിറ്റിനപ്പുറം നമുക്ക് പുറവ് ഭാഗം കാരണം ഇച്ചിരി സാധാരണ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ട് ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും നമുക്ക് ഇച്ചിരങ്ങൾ എനിക്കൊരു യു പുറകോട്ട് കയറണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിക്കുള്ള എനിക്ക് പിടിച്ചു ചെയ്യാൻ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേഹമേദനം വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഇതിനകത്ത് അവിടെ തന്നെ സുരേഷിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരോടും ഷോ സോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് സുരേഷിന് എന്തേലും അറ്റ ഒരു ശകലം ഒന്ന് ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടൊന്ന് വെട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാനങ്ങ് വിട്ടു കൊടുത്തേക്കാം ഞാൻ മെതേഡ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ
എങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗൈഡ് ലൈനും ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളും അതിനെ നന്നായിട്ടൊരു ഷെയ്പ്പ് നോക്കി വെട്ടിക്കൊടുക്കുക എനിക്ക് അധികം പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ആണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് എ ബി സി ഡി അറിയാത്തവരോട് ദൈവമേ കർത്താവേ ആ ചെയ്തു ഞാൻ നിന്ന് കൊടുക്കാം നേരെ നിന്നില്ലെങ്കിലും മുടി അതുപോലെ ചെരിഞ്ഞും വളഞ്ഞും പോകണം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പോകണം എന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടട്ടെ നിങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്നുള്ളു കേട്ടോ എവിടെ തുടങ്ങണ്ടേ അയ്യോ ഈ കത്തിലേക്ക് മൂർച്ചയില്ല കേട്ടോ നിനക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്റെ അമ്മച്ചിയെ അത് തന്നെ കട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് കട്ട് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുമാതിരി ഇത് തന്നെ ഇത് പട്ടി അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ആണോ നീ മുറിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മുറിച്ചാടി സ്ട്രൈറ്റ് അല്ല ചെരിച്ചാ മുറിച്ചത് ഇപ്പൊ തന്നെ ശുദ്ധ മണ്ഡത്തരം കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ സംഭവം കൈയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഒരു പിസാഗോബിന് പണിയാൻ പോവാണ് സംഭവം സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള നീ ചിരിപ്പിച്ചാല് പിന്നെയും എന്റെ ഡിസൈൻ മാറും മര്യാദയാണോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം പോലും ഇല്ല എന്റെ പൊന്നോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കണക്കില് ും അവിടെ നമുക്ക് മറ്റേ സംഭവം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ചെറിയ കൈപ്പഴ പറ്റിയത് റാണി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കയ്യിൽ എടുപ്പിച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു ശകലം ഒരു ഒരിഞ്ച് കയറി കട്ടായി പോയി അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ലെവൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയനെ ഇതിപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് യു കട്ട് ആണ് ഇനി റാണിയുടെ ഈ മുടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലെയർ കട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ മുടിയെ ലെയർ കട്ടോ ഇനി ഈ മുടി തല എങ്ങനെ മുട്ട അടിക്കാം എന്ന് സുരേഷ് നിങ്ങൾ കണ്ട എന്റെ മുടി വെട്ടിയത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മെറലാ ഞാൻ നോക്കുന്നേ അയ്യോ എന്തായി ഓ മൈ ഗോഡ് സൂപ്പറാന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഓ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ് അല്ലേ ഏ എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് <laughs> 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 
ഇതുകണ്ടാ ഞാനിങ്ങനെ ചീക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് സുരേഷിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ സുരേഷ് അത്രയും ചെയ്തു എനിക്കൊന്നും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആണുങ്ങൾ അത്രയും ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചീകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ മുടിക്ക് തേക്കും അപ്പം ആ ഇത് നോട്ട് ബാഡ് എനിക്ക് നേരത്തെ ആ മുടി വെട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ശക്കലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇവിടെ കോക്കിയാ എവിടെ വരെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അവൾ ഇത്ര നേരം എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അവൾക്ക് ഒരു കുറ്റം പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏട്ട് കിടക്കും കല്ലിനും ഉണ്ട് ഒരു സൗരഭ്യം ഇനിയും കല്ല് ഏതാണ് മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കല്ലും സുരപ്പും സുരേഷ് മുല്ലപ്പൂവായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ അടുത്തുള്ള ഉറുമ്പെങ്കിലും ആയാൽ മതിയായിരുന്നു നോക്ക് എവിടെ പ്രശ്നം നോക്ക് എനിക്ക് ചിരിക്കാമായി ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ നീളത്തെ ഞാൻ വെട്ടുവായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ശക്കലം കൂടെ ലൈക്ക് ഇതുണ്ടോ സുരക്ഷ ഇതുണ്ടോ അതിനെ അത് ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറങ്ങി ഈ പോർഷൻ കയറി നിന്നേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ എത്തിക്കാം ഞാൻ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നേ നമുക്ക് ഷാർപ്പ് എൻഡ് ഈ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്ന മനസ്സിലാന്നെന്ന് പറയുന്നു ഈ തുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഇതിൽ ഇച്ചിരിയുടെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരണം ഇവർ എല്ലാവരും ഒരേ ലെങ്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുടി വേറൊരു ലുക്കിലിട്ട് പോവാ എക്സ്പെഷ്യലി എന്റെ ഹെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മുഖം വട്ട മുഖം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാതിരി കത്രീനാമെ പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുടി കുറയുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ വേറൊരു ലുക്കിലേക്ക് ഞാൻ മാറും ഒരു ഡോളോ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇച്ചിരി അങ്ങനെ ഇവിടെ ശക്തനാണേലും മതി സാരല്ല നമുക്ക് അതിനെ ഇപ്പൊ തന്നെ ശരിയാക്കാം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഇപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചീര ഒരു ചൈൽഡ് ഇഷ്യൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ സുരേഷിന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതിന്റേതായ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്റെ രീതി നോക്കുമ്പോ അപ്പോൾ ഫ്രം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ബാക്ക് ആഹാ ഇതെങ്ങനെ ഓക്കെ ആണ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ സി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെട്ടുന്നോണ്ടുള്ള വെട്ടിക്കളയാം അല്ല അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെട്ടുന്നോണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത അതാണ് കൈ പിടിച്ച് വെട്ടുന്നതും കൈ പിടിക്കാതെ വെട്ടുന്നതും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുടി വെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പണികളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മളിപ്പോ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കാണേലും ഇപ്പം ചുരുണ്ട മുടിക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പിടിച്ച് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചില മുടികൾ കുറച്ച് നീണ്ടു കിടക്കും ചില ഒന്നുകൂടെ ചുരുണ്ട് കിടക്കും അതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കും അത് കാണാൻ എത്ര ഭംഗി വരത്തില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ വലിച്ചു വെച്ച് മുടി നനച്ചിട്ട് വൃത്തി വെട്ടുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്ത് സ്റ്റൈല് ചെയ്താലും ആ മുടി നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് വരും സീ ദ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്ന കഴിയുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാം എന്താ ഇത്ര മാറ്റം വന്നു അവിടെ കണ്ടോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു അല്ലെ കൊറച്ച് മുടിയുടെ പ്രശ്നം വന്നോളൂ ആ ടിപ്പിലെ മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പുറകോട്ടിട്ട് നോക്കാം എന്തായാലും എന്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് നോട്ട് ബാഡ് ഉള്ളതിനെ ഉള്ളവർ പറയണമല്ലോ നമ്മള് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സുരക്ഷ ഹൈലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് എനിക്കും രണ്ട് തല തരാവുന്നു എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതില് ആ തല തല കൊണ്ട് വരുന്നവരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കണം അവർ ഈ മുടി കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും സുരേഷിന്റെ അടുത്ത് മുടി വിടണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുടി ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മുഴുവൻ മുടി ഹാഫ് എടുത്തതിന് ശേഷം എവിടെ ഒരു കേറ്ററും കൊണ്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം രണ്ട് സൈഡ് ഒരുപോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന
സോ നമ്മുടെ മുടി മുടിയുടെ ഭാഗം എല്ലാവരും കഷണ്ടിക്കാറ വരുന്നാളാണ് എല്ലാവർക്കും കഷണ്ടി എനിക്ക് ബോൾ ഹെഡ് ആണ് ചേച്ചി അത് അത് കളയാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം എൻ്റെ മുടി നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയതാ എനിക്കും അത്യാവശ്യം നെറ്റിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അത് ഈ നെറ്റ് മുടി പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞ് കയറി കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുടി കെട്ടിവെക്കാം ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ മുടിക്കും ബോൾഡ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ കയറിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടിയിടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈലൊന്നും അല്ലാത്തവർ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മുടിയുടെ കുറേ എനിക്ക് കവറായി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചീകുമ്പം ഈ നെറ്റിയിൽ ഇടുന്നതാ ഇത് കണ്ടതേ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഈ മുടിയിനെ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ആ നെറ്റി ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കവറായി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിവിടെ മുടിയില്ല ചേച്ചി ബാക്ക് കോമ്പ് ചെയ്യുക കുറേയൊക്കെ ബാക്ക് കോമ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ബാക്ക് കോമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല പഫി ആയിട്ട് നിൽക്കും മുടിക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ഉള്ളു തോന്നിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറെ ട്രിക്കൾ ചെയ്യുക ചിലർ പറയും എനിക്കിതാ ചേച്ചി എനിക്കിവിടെ ഒട്ടും മുടി മുടിയില്ലെന്ന് പറയും അവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുടി എടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ബാക്ക് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇച്ചിരി പാടുകളും ഗ്യാപ്പുകളും ഉള്ളിടത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഐബ്രോ പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കുക മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടുന്ന ഡിവിഷൻ്റെ മാർക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ പറ്റിക്കാതെ അല്ലാത്ത പോർഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലർ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്രേ ഹെയർ ഉണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എനിക്ക് ഡൈ ഇടാൻ പറ്റണില്ല ഗ്രേ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന പലരും ഉണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇത് കണ്ടു നോക്കുക കാരണം എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കമൻറ്റ് തരാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഉണ്ട് ഗ്രേ ഹെയർ ഞാൻ എൻ്റെ മുടി മുഴുവൻ കറുത്താന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഹെയർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഓരോ ഹെയർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഹെയർ ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ ശരിക്കും കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അവർ നോ അമോണിയ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഹെയർ നരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് മുടി വെട്ടാൻ വരുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രായമുള്ളവരും അല്ലെ എന്നേൽ യങ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ മുടി വെട്ടാൻ വരുന്നത് എന്താ ഇമേ അതുങ്ങളുടെ മുടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ അതിൽ നിന്നേ നമുക്കറിയാം അതിൽ എത്രമാത്രം ഡൈ ഉണ്ടെന്ന് ആ ഹെയർ എത്രമാത്രം റൂട്ട് ഡാമേജ് ആണെന്നുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ മരിച്ചു കൊണ്ട അവസ്ഥ വരെ വരുന്ന രീതിയിൽ അലർജിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അവർ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ കേട്ടോ ഡൈ ഒക്കെ കഴിവത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഹെന്ന ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ഹെന്ന ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒത്തിരി നര വന്നവർക്ക് ഹെന്ന ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രായം തോന്നിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഹെന്ന ഇട്ട കുഴപ്പമില്ല ഇനി അവിടെ ഇവിടെ ഓരോ ഹെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഹെന്ന ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഓരോന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ഹെന്ന ഒരിക്കലും ചുമന്നിരിക്കത്തില്ല നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെയ് കാണിച്ചു തരാം ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ഡൈ ആയി ഇടാനാവുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആ പാർട്ടിൽ മാത്രം ഇടുക അല്ലാതെ അടുത്തുള്ള ഹെയറുകൾ ഇടാതിരിക്കുക റൂട്ടിൽ പറ്റിക്കാതിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ട് കേട്ടോ അത്ര നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നും ഇടായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓഫീസിൽ പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോകണം വേണ്ട നിൽക്കുന്ന അഞ്ചാറ് നര എനിക്ക് അതിന് ഓടിപ്പോയി ഡൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതേ ഒരു മസ്കാര എടുക്കുക കേട്ടോ മസ്കാര മസ്കാര എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെൺപിള്ളേർക്ക് നമ്മുടെ കൺപീലിയൊക്കെ ഒന്ന് സുന്ദരാക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മസ്കാര ഇത് ഇപ്പം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിയർക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ പ്രൂഫിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഭാഗത്ത് നല്ല ബ്രഷ് പോലും വർക്ക് ചെയ്യും ആ ഹെയറെ മാ
മാത്രം തുളച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ മാമാട്ടി കുട്ടി സ്റ്റൈലാണ് ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ തുമ്പ് മാത്രം മുളച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഒന്നോട്ട് ഒരു ഉള്ളൂടെ തോന്നും കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഉള്ളുള്ള പോലെ തോന്നില്ലേ ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റ്നറേ സ്ട്രൈറ്റ്നറേലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രൈറ്റ്നർ ബാബിലിസ് കേട്ടോ അല്ലെ ബേബിലിസ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം ഇതിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വരെ ടെമ്പറേച്ചർ നിൽക്കുന്നതാണ് ടൈറ്റാനിയം പ്ലേറ്റ് നിൽക്കുക സെറാമിക് പ്ലേറ്റും വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ ടൈറ്റാനിയം പ്ലേറ്റ് ഇത് തിന്നെ ഒരു സ്ലീക്ക് വേർഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുടിയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒക്കെ കയറ്റി കയറ്റി വിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കേട്ടോ ദൈവമേ എന്റെ ലുക്കൊക്കെ മാറിയോ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്നാ തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മുടിയുടെ സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് എന്റെ മുടിവെട്ടിന്റെ ചാർജ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതൊന്നും പ്ലാൻ അല്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയോ കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് വേണ്ട ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം അതുവരേക